புத்தாண்டு நியூ இயர் இந்த நியூ இயரை பற்றின ஒரு அறிவியல் பூர்வமான ஒரு பார்வையை பார்க்கலாமா பொதுவாக நம்ம புத்தாண்டு அப்படின்றது டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி நைட்டே முடிஞ்சுட்டு அடுத்த ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி வந்து ஆரம்பிக்குது இதை நம்ம கவுண்ட் பண்ணிட்டு வரோம் ஸோ ஆங்கில புத்தாண்டுன்னு சொல்லுவோம் ரோமானிய புத்தாண்டுன்னு சொல்கிறோம் தமிழ் புத்தாண்டு தெலுங்கு புத்தாண்டு கன்னட புத்தாண்டு மலையாளம் இவங்க எல்லாருமே ஒவ்வொரு ரீஜன்லேயும் வந்து இந்த மாதிரி புத்தாண்டு புத்தாண்டு அப்படின்றத கொண்டாடிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ கால்குலேஷன் அப்படின்றது அந்த டைமிங் அப்படின்றது மாறி மாறி இருக்கு ஏன்னா இது அந்த அந்த காலத்துல வந்து சிவிலைசேஷன் இந்த மாதிரி நாகரிகங்கள் எல்லாமே ஒவ்வொரு ஊர்லயும் வந்து ஆரம்பிச்சதுனால இந்த மனித கூட்டங்கள் மனிதர்கள் கூட்டம் கூட்டமா வந்து வாழ ஆரம்பிச்சும் பொழுது தங்களோட இயற்கை சார்ந்த ஒரு விஷயமா தான் இந்த புத்தாண்டு அப்படின்றத வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது சூரியனை வந்து ஒரு டைம் வந்து நம்ம சுத்தி வரோம் அப்படின்னா அதுதான் நம்ம புத்தாண்டு ஐ மீன் ஒரு டைம் ஒரு ஒன் இயர் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கால்குலேட் பண்றோம் ஸோ அடுத்த ரவுண்ட் ஆரம்பிக்கும் போது அந்த டயத்தை தான் நம்ம புத்தாண்டு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றோம் சோ அப்போ சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம படிச்சுட்டு இருப்போம் அதாவது எப்படின்னா சூரியன் அப்படின்றது நிலையா இருக்கு அதை சுத்தி கிரகங்கள் எல்லாம் சுத்தி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் மைக்ரோ லெவல்ல நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னா அப்படி கிடையாது ஏன்னா இப்ப நிலா எடுத்துக்கோமே நிலா அப்படின்றது செல்ஃபா ரொட்டேட் பண்ணுது செல்ஃப் ரொட்டேஷன் அப்படின்றது இருக்கு அந்த நிலா வந்து நம்ம பூமியை சுத்தி வருது தட் இஸ் ரெவல்யூஷன் இருக்கு அதே மாதிரி பூமி வந்து என்ன பண்ணுது செல்ஃபா ரொட்டேஷன் பண்ணிக்குது அதே மாதிரி சூரியனை வந்து சுத்தி வருது ஸோ அந்த சூரியனை சுத்தி வர்றதா நம்ம ஒன் இயர் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா ஸோ இதே மாதிரிதான் சூரியனும் வந்து செல்ஃபா சுத்திக்குது ஸோ அதுக்கு வந்து இருபத்தி எட்டு நாள் வந்து ஆகுது இப்ப நம்ம எர்த்துன்றது செல்ஃபா சுத்திக்கிறதுக்கு டுவெண்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகுது இல்லையா இது மாதிரி சூரியன் வந்து தன்னைத்தானே செல்ஃபா ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் வந்து ஆகுது ஸோ இதே மாதிரி தான் இந்த சூரியன் அப்படின்றது இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கிற ஒரு பகுதியா இருக்கக்கூடிய மில்கிவே கேலக்சி வந்து சுத்தி வருது அப்ப இந்த மில்கிவே கேலக்சினா என்ன அப்படின்னா இப்ப நமக்கு வந்து ஒரு சூரியன் இருக்கு இல்லையா சூரிய குடும்பத்துல இந்த மாதிரியான ஒரு ட்ரில்லியன் ட்ரில்லியன் கணக்கான சூரியன்கள் வந்து சேர்ந்ததுதான் இந்த மில்கிவே கேலக்சி எப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒரு சூரியன் ரெண்டு மூணு நாலு அப்படி கவுண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அது மாதிரி ஒரு ட்ரில்லியன் வரும் அதுக்கப்புறம் ஒன் ட்ரில்லியன் டூ ட்ரில்லியன் அப்படின்ற மாதிரி கவுண்ட் பண்ணுவோம் ட்ரில்லியன் ட்ரில்லியன் வரும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரில்லியன் ட்ரில்லியன் நட்சத்திரங்கள் சேர்ந்ததுதான் ஒரு கேலக்சி அதாவது அண்டம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றோம் இது மாதிரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கேலக்சி ரெண்டு கேலக்சி மூணு கேலக்சி இப்படின்ற மாதிரி டோட்டலா நம்ம கால்குலேட் பண்றோம்னா அது மாதிரி ஒரு ட்ரில்லியன் கேலக்சி வந்து வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒன் ட்ரில்லியன் கேலக்சி டூ ட்ரில்லியன் கேலக்சி அப்படின்ற மாதிரி வச்சுட்டு ட்ரில்லியன் ட்ரில்லியன் கேலக்சி வந்து நம்ம வருவோம் இல்லையா ஸோ அப்போ ட்ரில்லியன் ட்ரில்லியன் கேலக்சி சேர்ந்ததுதான் இந்த கிரேட்டர் யூனிவர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றோம் ஸோ இந்த பேரண்டத்துல அதான் பிரபஞ்சம் பேரண்டம் ஸோ அண்டம் அப்படின்னா கேலக்சி யூனிவர்ஸ் அப்படின்னா பேரண்டம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கலாம் ஸோ பிரபஞ்சம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய கோடான 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 கோடி நட்சத்திரங்கள்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு நட்சத்திரம் தான் நம்மளோட சூரியன் சோ அப்ப இந்த சூரியன் இந்த மாதிரி கேலக்சி எல்லாம் வந்து இருக்கு இல்லையா குட்டி குட்டி கேலக்சி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு கேலக்சி தான் மில்கிவே கேலக்சி இந்த கேலக்சி எல்லாமே அதாவது நட்சத்திர கூட்டங்கள் எல்லாமே அதோட அமைவுகள் இந்த ஸ்பேஸ்ல மிதந்துகிட்டு தான் இருக்கு எல்லாமே இந்த நட்சத்திர கூட்டங்கள் எல்லாமே ஒவ்வொரு ஷேப்ல வந்து இருக்கும் சோ நம்மளுக்கு வந்து பாத்தோம்னா ஒரு சுருள் வடிவம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஒரு ஸ்பைரல் ஷேப்டு கேலக்சி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க நம்மளோட மில்கிவே கேலக்சி அதாவது சூரியன் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திர கூட்டங்களை நம்ம மில்கிவே கேலக்சி அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்றோம் இந்த மில்கிவே கேலக்சியில இந்த சூரியன் அப்படின்றது சுத்தி வருது அதாவது மில்கிவே கேலக்சியை மையமா வச்சுக்கிட்டு இதை சுத்தி வருது இந்த சூரியன் இந்த மில்கிவே கேலக்சியை சுத்துறதுக்கு இருநூத்தி ஐம்பது மில்லியன் வருஷம் வந்து ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஸோ இந்த மில்கிவே கேலக்சி வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு அது வந்து கம்முனா இருக்கு அப்படின்னா அதுவும் கிடையாது ஏன்னா அதுவும் வந்து பாக்குறோம் அப்படின்னா இந்த யூனிவர்ஸ வந்து சுத்தி வர்ற மாதிரி நம்ம நம்பப்படுது ஏன்னா நம்பப்படுதுன்னு சொல்லி அந்த வார்த்தையை நான் ஏன் பிரயோகிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த யூனிவர்ஸோட ஆதியும் தெரியல அந்தமும் தெரியல தட் இஸ் ஆரிஜின் அதோட தொடக்கமும் தெரியல முடிவும் தெரியல அப்படின்றது ஒரு காரணம் ரெண்டாவது இதை எப்படி நம்ம பிலீவ் பண்றோம் அப்படின்றதுக்கான காரணம் வந்து என்னன்னா இப்போ மூன் இருக்கு அதுக்கு செல்ஃப் ரொட்டேஷன் இருக்கு ரெவல்யூஷன் இருக்கு அதே மாதிரி பூமி இருக்கு செல்ஃப் ரொட்டேஷன் இருக்கு ரெவல்யூஷன் இருக்கு சன் இருக்கு செல்ஃப் ரொட்டேஷன் இருக்கு ரெவல்யூஷன் இருக்கு ஸோ இந்த ஐடியாவை வந்து பேஸ் பண்ணி தான் இந்த
இப்படிதான் நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா சோ ஆனா இந்த சன் அப்படி கிடையாது இது வந்து மில்கி வே கலாசி வந்து சுத்துறதுக்கு போகுது சோ அப்போ இது மட்டும் தனியா போகல நம்மளோட பிளானட் எல்லாமே கூட்டிட்டு தான் போகுது சோ அப்ப அதனால இது கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு இடத்துல இப்ப இருக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த செகண்ட் அப்படின்றது இந்த ஸ்பேஸ பொறுத்த வரைக்கும் வரப்போறது இல்லை திரும்ப வரப்போறது இல்லை ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லாமே நம்ம மூவ் ஆகிட்டு தான் நம்ம இருக்கும் சோ அப்படி பார்க்கும்போது நியூ இயர் அப்படின்றது ஒவ்வொரு செகண்டும் வந்து பாக்குறோம்னா இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஒரு நியூ இயர் தான் அது மிக முக்கியமா சொல்லணும்னா அந்த எர்த்துக்கோ அல்லது இந்த சோலார் சிஸ்டம் பேஸ் பண்ணிருக்கிற எல்லா பிளானட்டுக்கும் வந்து பாக்குறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு செகண்டும் அல்லது அந்த ஒரு செகண்ட வந்து எந்த அளவுக்கு கம்மியான யூனிட்டா நம்ம வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியுமோ அதாவது ஒரு ஒரு செகண்ட்ல பத்துல ஒரு பங்கு நூறுல ஒரு பங்கு எப்படி இருந்தாலும் நம்ம வச்சுக்கலாம் சோ நம்ம ஹியூமன் கால்குலேஷனுக்காக ஜஸ்ட் ஒரு செகண்ட் அப்படின்றத நம்ம வச்சுக்கிறோம் ஒரு கன்வீனியன்ஸ்க்காக சோ அப்போ இந்த ஒவ்வொரு செகண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்துல இந்த பூமி அப்படின்றது ஒரு புது புது இடத்த வந்து பார்த்தோம்னா அச்சீவ் பண்ணுது வந்த இடம் வந்து திரும்ப வரப்போறது கிடையாது வர்றது கிடையாது நாம ஸ்பேஸ்ல எங்கேயோ ஒரு ஒரு இதை நோக்கி நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் யூனிவர்ஸ்ல ஆனா அதை நம்ம எங்க எந்த பக்கம் நோக்கி போறோம் அப்படின்ற மாதிரி தெரியல என்ன வரைக்கும் நம்ம எங்கேயோ இந்த பிரபஞ்சம் அப்படின்றது போயிட்டு இருக்கு அல்லது இந்த கேலக்சி அப்படின்றது எங்கேயோ மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அவ்வளவுதான் அது மட்டும்தான் இப்போதைக்கு நமக்கு தெரியுது சோ பயாலஜிக்கலா நம்ம பாக்குறோமே சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஹியூமன் பீயிங்கோட லைஃப்ன்றது ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் சொல்லி நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்ல பிறந்ததுல இருந்து நம்ம எல்லாமே வளர்றோம் சோ ஏதாவது அடிபடுது அடிபட்டுச்சு அப்படின்னா தோல் வந்து கிழிஞ்சு காயம் ஏற்படுது அந்த காயத்துல இருந்து பிளீடிங் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அந்த தோல் அப்படின்றது ஹீல் ஆகுது சோ அந்த காயம் அப்படின்றது குணமாகுது இல்லையா சோ இதே மாதிரி தான் இந்த வளர்ச்சி அப்படின்றது ஹியூமன் பீயிங்கோட வளர்ச்சின்றது இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நகங்கள் இருக்கு இந்த நகங்கள் எல்லாமே டெட் செல்ஸ் வந்து இறந்து போயிடுது முடிகள் இருக்கு டெட் செல்ஸ் இறந்து போன செல்கள் இதெல்லாமே கண்டினியூஸா வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகிட்டே இருக்கு அப்போ நாம பாக்குற நம்மளோட உடம்பு அப்படின்றதுல இருக்கக்கூடிய செல்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஹ் இது எடுத்துக்கோமே அதாவது ஒரு ஆஹ் எலும்பு செல்கள் எடுத்துக்கலாமே சோ போன் செல்ஸ் அல்லது வந்து மசில் செல்ஸ் அதாவது தசையில இருக்கக்கூடிய செல்கள் ஆஹ் இரத்தத்துல இருக்கக்கூடிய செல்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டபிள்யூபிசி ஆர்பிசின்னு சொல்லக்கூடிய அதாவது ரத்தத்துல இருக்கக்கூடிய வெள்ளை எனக்கு சிகப்பணுக்கள் எல்லாம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இது எல்லாத்துக்கும் வந்து பாக்குறோம் அப்படின்னா டென்யூர் அப்படின்றது இருக்கு தட் இஸ் லைஃப் ஸ்பேன் அப்படின்றது இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ரத்தத்துல இருக்கக்கூடிய சிவப்பணுக்களை வந்து எடுத்துக்கோம் இந்த சிவப்பணுக்களோட இந்த சிவப்பணுக்களோட வாழ்நாள் அப்படின்றது நூத்தி இருபது நாட்கள் சோ ஒன் டுவெண்டி டேஸ் அப்போ இந்த ஒன் டுவெண்டி டேஸ் அப்படின்னா இந்த செகண்ட்ல ஒரு ஒரு ரத்த சிவப்பணு வந்து பிறக்குது அப்படின்னா இது என்ன நூத்தி இருபது நாள் வரைக்கும் உயிரோட இருக்கும் இந்த செகண்டுக்கு இப்பத்துல இருந்து ஒரு நூத்தி இருபது நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு ரத்தத்துல இருக்கக்கூடிய சிவப்பணுக்கள் வந்து ஒன்னு ஏதாவது ஒன்று ஆரிஜின் ஆயிருச்சு அல்லது பிறந்துருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த செகண்ட் வந்து அது இறந்து போயிருக்கும் சோ அப்போ கான்ஸ்டன்டா ஒவ்வொரு செகண்டுமே வந்து நம்மளோட பாடி அப்படின்றது ரெனி பண்ணிட்டு தான் இருக்கு நம்மளோட பாடி செல்ஸ் சோ இதே மாதிரி தான் நம்மளோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போன் செல்ஸ் ஆகட்டும் அல்லது ஸ்கின் செல்ஸ் ஆகட்டும் ஸ்கின் செல்ஸ் இருந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பதினஞ்சு நாளைக்கும் நாம பாக்குற தோல் அப்படின்றது இருக்காது ஏன்னா அது ஒவ்வொரு பதினோட வாழ்நாள் அப்படின்றது பதினஞ்சு நாள் தான் சோ அப்ப அந்த தோல்ல இருக்கக்கூடிய இந்த செல்கள் எல்லாமே வெறும் பதினஞ்சு நாள்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரீப்ளேஸ் ஆகிடும் வேற ஒரு புது செல் அப்படின்றது வரும் அப்படின்னா என்ன மீனிங் இப்ப இருந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் பதினஞ்சு நாட்களுக்கு முன்னாடி பிறந்த இந்த போன் செல் அப்படின்றது ஐ மீன் ஸ்கின் செல் அப்படின்றது இறந்து போகும் இப்ப இப்ப பிறந்துச்சு அப்படின்னா இன்னும் ஒரு பதஞ்சு நாளைக்கு அது இருக்கதான் போகுது சோ இப்படி நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம பாடியில இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்ஸுமே ஒவ்வொரு புது புது அத்தியாயங்களை வந்து ஒவ்வொரு செகண்டும் வந்து தோற்றுவிக்குது அதாவது புதுசு புதுசா பிறந்துகிட்டு இருக்கு அப்படி பாக்குறோம்னா பயாலஜிக்கலா நம்ம பார்த்தாலுமே ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் ஒரு வாழ்நாள் இருக்கு சோ எப்படி இருந்தாலும் அது கான்ஸ்டன்டா ரெப்ளேஸ் வந்து ஆகிட்டு தான் இருக்கு ரெப்ளினிஷ் வந்து ஆகிட்டு தான் இருக்கு அதே மாதிரிதான் நம்ம பிரபஞ்சத்துல வந்து பார்த்தாலும் பூமி அப்படின்றது ஒவ்வொரு செகண்டும் வந்து பாக்குறோம்னா புது புது அத்தியாயங்களை வந்து கடந்துகிட்டு தான் இருக்கு சோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து நம்மளோட கன்வீனியன்ஸ்க்காக புத்தாண்டு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கொண்டாடிக்கிறோம் நம்மளோட கால்குலேஷன் பர்பஸ்க்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது புத்தாண்டு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லி சோ புத்தாண்டுன்னு சொல்லி நம்ம சொல்றது எல்லாமே வந்து பாத்தோம்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் தான் மாறுது சோ ஒவ்வொரு
ஸோ அதே மாதிரி பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்ஸும் ஃபங்க்ஷன் வந்து தெளிவாக வந்து பண்ணுது அப்படின்னாலே இந்த ஹோல் பாடியும் வந்து நல்லாவே இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ஆல் மேட்டர் மேடப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ்